মুসা নবী একদিন রাস্তা দিয়ে যায় হঠাৎ করে দেখে একজন বিদ্যা মহিলা কামতেছে মুসা পয়গাম্বর দাঁড়াইলেন কি ব্যাপার বুড়া মানুষ কান্দে কেন বললেন কিহুমা কান্দেন কেন আমার একটা অল্প শিশু বাচ্চাটা আল্লাহ নিয়ে গেছে এই জন্য কান্দে আপনার শিশু বাচ্চার বয়স কত মাত্র একশো দশ বছর সোমান আল্লাহ কয়েন না আসলে এক জামানা এমন ছিল মানুষ একশো দেড়শো বছর বয়সে বালে হইত নু আলী সালাম তো সাড়ে নয়শত বছর শুধু কালিমার দাওয়াত দিছেন সোমান আল্লাহ বলেন আমাদের না হায়াত কম হজরতে মুসা পয়গম্বর বললেন হ্যাঁ মহিলা আপনি কান্দেন কেন কয় আমার অল্প বয়সের বাচ্চাটা নিয়ে গেছে তাই কান্দি বড়র উপরে বড় আসে না নাই এক বেচারা পোলা পান্ডে জিজ্ঞেস করে আমার বয়স কত দেখছে চুল দাঁড়ি পাইকা গেছে তো সে বলতেছে আমার বয়স কত পোলা পায়নো বুড়ো হয়ে গেছে সবাই এটাইকে বলতেছে আমার জন্ম তারিখটা দেখো তো আমার আব্বা আম্মা তো লিখা রাখছে হয়তো কোথাও তো ওনার পুরাতন টাঙ্গের ভিতরে ট্যাঙ্কের ভিতরে দেখলেন পুরাতন বাক্সের ভিতরে পাইলেন কাগজপত্র যা আপনার জন্ম তারিখ যা আছে আপনার বয়স তো হান্ড্রেডের উপরে একশো পার হয়ে গেছে আমার বয়সের কোন মানুষ এলাকায় আসেনি দেখো কয় না এই গ্রাম কেন দশ গ্রামের ভিতরে একশো বছর বয়সের কেউ নাই কয় তাইলে আমি সবার চেয়ে বড় তার ভিতরে একটা অহংকার চলে আসছে ক তাহলে কাজ করো আমার পাসপোর্ট বিশার ব্যবস্থা করো আমি সৌদি আরব যা একটু হস করে আসি আল্লাহর ঘরটা দেখে আসি এর উদ্দেশ্য খারাপ না ভালো ভালো উদ্দেশ্য কিন্তু মনে একটু অহংকারও আছে আমার চাইতে বড় কেউ নাই আমি সব চাইতে বড় মানুষ এলাকার ভিতরে মুরুব্বী বয়স্ক মানুষ এই লোকটা হজের উদ্দেশ্য রওয়ানো হয়েছে তো যাইতে যাইতে তৎকালীন জামানায় তো বিমান ছিল না হেঁটে হেঁটে যেতে হতো অনেক জায়গা জাহাজে পার হতে হতো কারণ আরব সাগর তো আর হেঁটে পার হতে পারবেন না জাহাজে পার হওয়া লাগতো আর বাকি জায়গাটা কিছু আপনার গরুর গাড়িতে চড়ে কিছু অন্য ঠেলা গাড়িতে চড়ে মহিষের গাড়ি ছিল আবার কিছু জায়গা হেঁটে হেঁটে যাওয়া লাগতো তো উনি হাঁটতে হাঁটতে যাইতেছেন হজ করতেছেন হজ করতে যাবে হজের যাত্রা পথে হঠাৎ করে দেখতে পেলেন একজন মুরুব্বী মনে হচ্ছে যেন ওনার চাইতে বয়স্ক বড়ের উপরে বড় আসে না নাই সে আগে ভাবতো আমি বুঝি বড় এখন রাস্তায় যায় দেখে আমার চেয়ে বড় এক মুরুব্বী কানতেছে কি ব্যাপার ডাক দিলেন কিরে ভাই আপনি কানদেন কেন আপনার বয়স কত আমার বয়স বেশি না মাত্র একশো ষাট বছর আর ওনার বয়স একশো দশ ওনার চেয়ে যে কানতেছে সে ছোটো না বড় কই কিরে আমি তো ভাবতাম আমার চেয়ে বড় কেউ নাই এখন দেখে আমার চেয়ে বড় রাস্তার ধারে বয়ে বয়ে কানতেছে তো জিজ্ঞেস করে কিরে ভাই আপনি কানদেন কেন আপনি আমার চেয়ে বড় বুঝলাম কিন্তু কামতাছেন যে আমার আব্বা আমার মারছে কে মারছে এ লোক তো আরো আশ্চর্য হলেন কই কি রে আমি ভাবছিলাম আমি বড় এখন দিয়ে আমার চেয়ে বড় একটা কামতাছে এখন দেখি আর বাপ ওনা কে আছে আবার এই বুড়া বয়সে বাপে পিটাইছে ও আচ্ছা আমি হস করতে যাবো পরে আমার টাইম আছে অসুবিধা নাই আগে আপনার আব্বা আপনারা মারল কেন এটা জিজ্ঞেস করেন তো উনি গেছেন যাইতে 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 এই বুড়া যে কামতাছে সে বলে আমি কাছে যাইতে পারবো না ওই দেখেন আব্বা কুইদা ফাইদা রাস্তায় রাঠিরা দ্বারা রয়েছে আমি কাছে গেলে আমার আরো পিটাইব আপনি যান তো পথি খাজি সাহেব মানুষ উনি ওখানে গেলেন দাঁড়ায় বলে কেউ মুরুব্বি চাচা এই বুড়া বয়সে আপনার ফোলা হতো বুড়া হয়ে গেছে এই ফোলারে কেউ মারে এই বৃদ্ধ মানুষটারে কেউ পিটায় লাঠি দিয়া আপনি আর সুপারিশ বইলেন না আজি সাহেব পোলাটা খুব বেহাদ হয়ে গেছে কয় কি হয়েছে কয়ার দাদায় কইছিল টিক্কাটা ধরাই দিতে টিক্কাটা ধরাই দেয় না এর লেগে মারছি তাইলে আপনার বাফও আছে কহ এই লোকটা বলতেছে আল্লাহর কাছে শেষ দেয় যায় আমি ভাবছিলাম আমার চাইতে বড় বুঝি কেউ নাই আমাদের সমাজেও কিছু মানুষ অনেক পয়সাওয়ালা অনেক পাওয়ার অনেক কিছু পায়া মনে করে আমার চাইতে বড় বুঝি কেউ নাই বড়র উপরে বড় আসে না নাই মুসা আলাই সালাম বিদ্যাকে বলে হ্যাঁ বিদ্যা মহিলা কেন্দ্রের না আপনার সন্তান তো একশো দশ বছর বয়স একশো বিশ বছর বয়স কিন্তু শেষ জামানায় আল্লাহ তালা এবং অনেকজন বয়গম্বর পাঠাবেন শেষ জামানার উন্মত্ত পরের কথা 
শেষ জামানার নবী পাবে মাত্র তেষট্টি বছরের হায়াতের জিন্দগি আল্লাহ তালা আমাকে তাওরাত কিতাবের মাধ্যমে জানিয়েছে জোরগণ সুবাহান আল্লাহ আমাদের নবীর হায়াতের জিন্দগিটা কেমন হবে কেমন পয়গম্বর হবে আমার নবীর গুণ আমার নবীর প্রশংসা আসমানি যত কিতাব আল্লাহ জমিনে পাঠিয়েছেন পয়গম্বরদের মাধ্যমে পয়গম্বরদের কাছে তাওরাত জাবুর ইঞ্জিন সহ একশত তিন খানা বাকি কিতাব প্রত্যেকটা কিতাবের মধ্যে মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ আলহিওয়াসাল্লামের প্রশংসা গুণাগুণ আল্লাহ তালা প্রকাশ করেছে জুরকন সুবাহান আল্লাহ হজরতে মূসা পয়গম্বর ওই মহিলাকে বললেন আপনি কানবেন না শেষ নবী ভাবে তিষট্টি বছর বয়স মহিলা আবার বলতেছে হে মুসা কালি মুল্লাহ আমি কাঁদবো না ঠিক আছে শেষ নবী যদি তেষট্টি বছর হায়াত পায় তাহলে শেষ নবীর উম্মতেরা কি বাড়িঘর করবে নাকি আমাদের মতো আমাদের মতো পাহাড়ের গুহায় বসবাস করবে আমি আপনাদের জিজ্ঞেস করি আমাদের বাড়ি ঘর আছে না নাই মুসা পয়গম্বর জ্বালায় দিলেন হে মহিলা দাম এত বেশি হবে ওরা অল্প সময়ের জন্য জুমার নামাজের আগে আধা ঘন্টা পনে ঘন্টা চল্লিশ মিনিট পঞ্চাশ মিনিট দিন আলোচনায় বসবে অন্য নবীর উম্মতের ষাট বছর সত্তর বছরের আবাদতের সমান মর্যাদা আল্লাহ তাদের আমল নামায় সব আল্লাহ লিখিয়া দিবে হে মহিলা তুমি ভাবতেছ তাদের বয়স কম দেই খা ওরা বুঝে বাড়ির ঘর বাঁধবে না এরা আল্লাহ এত বরকত দিবে এরা উঁচু উঁচু এমারতে বসবাস করবে বর্তমানে আমাদের বড় বড় বিল্ডিং আমাদের দেশে আসারা নাই বিশ্বের মানচিত্রে একশত চোদ্দ তালা বিল্ডিংও আছে একশ পঁয়ষট্টি তালা বিল্ডিংও নাই না আছে পয়গম্বর আরবি সাল্লাহ আলহিওয়াসাল্লাম মেয়ারাজ থেকে ফিরে এসে বলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সাথে আমার কুদ্রতিভাবে দেখা হলো ফাঁকা বা ক বা ক হুসাইনি আউ আদনা একদম কাছাকাছি জায়গায় আমরা যেমন একজন আর একজনের সাথে কানে কানে কথা বলার জন্য একদম কাছে চলে আসে যে ভাই আপনার একদম নির্জনে একান্তভাবে আপনার সাথে একটা কথা বলবো একান্ত নির্জনে কথা বলতে গেলে হাজার হাজার মানুষের সামনে তারপরেও কিন্তু বলা যায় আপনার কানটা যদি আমার মুখের কাছে নিয়ে আসেন তাহলে আপনার কানে আমি কথাটা শোনা দিলে অন্য কেউ শুনবে না এই লোকটা যেমন একজন আর একজনের কাছাকাছি চলে আসি রহমাতুল্লিল আলমিন মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিনের একদম কাছাকাছি চলে গেলেন জোরকন সুবাহান আল্লাহ ভাইরা আমার বন্ধুরা আমার ওখানে অনেক কথাবার্তা হলো আদান প্রদান হলো সালাম বিনিময় হলো ফিরিস তাদের কথা হলো এক পর্যায়ে পয়গম্বরের মনটা ভীষণ খারাপ মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন অন্তর জামি খোদা জানেন আল্লাহ তারপরও জানতে চাইলেন অগো হাবিব আমার আপনার মনটা ভীষণ খারাপ কেন জানতে চাই রহমাতুল্লিল আলমিল বলেন অগো মালিক অন্য কোন পয়গম্বরকে এমন মর্যাদা সালি আপনি বানান নাই অন্য কোন নবীকে আপনি এভাবে আসমানে ভ্রমণ করান নাই ঊর্ধ্ব ভ্রমণ করান নাই আর সে মহল্লায় আপনি ইনভাইট করেন নাই দাওয়াত দেন নাই কাউকে আনেন নাই আমাকে সম্মানিত করেছেন কিন্তু কিন্তু আমি কিন্তু সাধারণ জনগণের কথা বলি নাই আমার উম্মতের কথা মনে পড়ে আমার মনটা ভীষণ খারাপ জোরকন সুবাহান কেমন নেতা পাইছি ভাই আমাদের কিছু নেতারা তো সংসদে গেলে আমি করে ভুলা যায় এমন আছে না নাই কিন্তু এমন নেতা পেয়েছি আমরা যেই নেতা আর সে মহল্লায় যেও আল্লাহর কাছে বলে আল্লাহ আমার জনগণের কথা আমি ভুলতে পারি নাই মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন কুদ্রতি আওয়াজ দিয়া জানা দিলেন ও হাবিব আমার আপনি টেনশন করিয়েন না পেরেশান হবেন না আপনার উম্মতের জিন্দিগির সব গুণা আমি আল্লাহ মাফ করে দিলাম 
আল্লাহ তালা এই ঘোষণা দেওয়ার পর রহমতুল্লিল আলামিন আমাদের নেতায় ডাক দেয়া বলে হে আল্লাহ এই বাজেটে আমার হবে না সুবহানাল্লাহ বলে এই বাজেটে আমার হবে না আমাদের দেশের কিছু নেতাই তো সংসদে যায় বলে माननीय प्रधानमंत्री के जानाते चाहर एलकाय को फकर मिस्किन नाई खबर नहीं देखा गया से उनारा सासा बिक्का गुरावत खाए माफी गलम फकर हाट जगार नाम कि बोलें ना कि हाट फकर हाट फकर हाट सैनबोर्ड लेखा वास्तव हमार निजे वास्तव घटना कैक बस आगे माफी गलम लेखा फकर हाट नीचे दिए आर एक सैनबोर्ड लेखा শতভাগ বিক্ষোভমুক্ত এলাকা বিক্ষোভমুক্ত বিক্ষোভমুক্ত ফকিরহাট তার মানে ফকিরহাটে ফকির নাই কি নাই নাম ফকিরহাট কিন্তু ফকির নাই একটু পরেই দিয়ে কয়েকজন আয় কয় আমার আল্লাহ নবীজির নাম একটা টাকা দিয়া যান লেখা কিন্তু ফকিরহাটে ফকির নাই নামের সাথে কামের কোনো বিল নাই আমাদের নেতারা তো আমাদেরকে ভুলে যায় मन खराब करना उम्मतर मर्यादा जान्न भरे सब उम्मत चाहते प्रधानमंत्री कथा প্রধানমন্ত্রী যদি আপনাকে ফোন করে বলে যে আগামীকাল সকালবেলা আপনার বাসায় আমি আসতেছি আপনার সাথে একসাথে আমি নাস্তা করব তখন আপনি খুশি হবেন না বেজার হইবেন আরে খুশিতে তো সারা রাত ঘুমাইবেনই না আর কেউ যদি আপনার আজকে রাত্রের ভিতরে ডাক দেয় ভাই শুনে শুনে যান একটু কথা আছে আপনার সাথে আরে বেটা তোর সাথে কথা বলার টাইম আছে নাকি আমার বেটা টাইম নাই সকালে প্রধানমন্ত্রী আসবে আমার বাসায় আমার পাওয়ার জানস আর নামাজি বান্দাও সাহস নিয়ে জমিনে চলবে এমন ভাবে এই আমাদের পাওয়ার জানো তুমি তো মূর্তির সামনে মাথা নত করো তুমি তো আগুনের সামনে মাথা নত করো আর আমি যখন নামাজে দাঁড়াই তখন আহকামুল হাকিমিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমার সাথে কথা বলে নামাজি বান্দার কত দাও এক আল্লাহ আল্লাহ বাজারে গেছে বাজারে রাজ মিস্ত্রি খুঁজতে কি মিস্ত্রি কনস্ট্রাকশনের কাজ যারা করে এদেরকে আমরা বাংলা ভাষায় বলে রাজমিস্ত্রি এই রাজমিস্ত্রি তালাশ করতে গেছে এক বান্দা যাই বলতেছে ভাই রাজমিস্ত্রি আছে কয় রাজমিস্ত্রি যারা ছিল সবাই কাজে চলে গেছে তবে একজন আল্লাহর বান্দা আছে উনি যায় দেখবা উনি কোরআন শরীফ পড়তেছে এক কোনায় বাজারে বসে ওনাকে তুমি রাজমিস্ত্রি হিসেবে নিয়ে যেতে পারো ওনার ওখানে গেলেন যাওয়ার উপরে আল্লাহর বান্দা বলতেছে আমি রাজমিস্ত্রি হিসাবে আপনার বাড়িতে কাজ করব তবে আমাকে ফাঁকে ফাঁকে দশ পনেরো মিনিট আধা ঘন্টার জন্য ছুটি দিতে হবে কয় কিসের জন্য কয় আপনি পাঁচশো টাকা যদি আমার রোজ হয় সারা দিনের আমার ইনকাম হয় এর থেকে ওই টাইমের যে টাকাটা আপনি কেটে নিয়ে যান আমাকে একশো টাকা কম দিয়েন তারপরও আমার পা শক্ত নামাজ আজান যখন হয়ে যাবে তখন আমি আর আপনার কাজ করতে পারব না তখন আমি নামাজের মশল্লায় দাঁড়ায় যাব জরুকন সুবাহান তাহলে এমন রাজ মিস্ত্রিও আসে না নাই ভাইরা আমার বন্ধুরা আমার আল্লাহর কোনো কোনো মান্না তো এমন আছে যেই বান্দারা যখন নামাজের মধ্যে দাঁড়ায় 
আল্লাহর বান্দা কথা বলে সুরে ফাতেহা তেলাওয়াত করে আল্লাহ এর উত্তর দেয় জবাব দেয় আবার প্রশ্ন করে এগুলা নিজের কান দ্বারা শুনতে পায় সুরে কোন সুবাহানাল্লাহ ফজরের নামাজ কয় রাকাত পড়ি আমরা দুই রাকাত দুই রাকাত চার রাকাত দুই রাকাত ফরজ দুই রাকাত সুন্নাত জোহরের নামাজের ফরজ কয় রাকাত আসরের নামাজের ফরজ মাগরিবের বলেন না মাগরিবের এশার নামাজের ফরজ চার রাকাত এছাড়াও সুন্নত বিতির আছে না নাই প্রত্যেক নামাজেই সুরে ফাতেহা নাই না আছে আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন नाम शुरू कर प्रश्न कर जवाब देमान तथा रबुल आलमीन এরপরে আল্লাহ আবার প্রশ্ন করে রব্বুল আলমিনকে আমরা জবাব দিই আর রহমান রহিম আল্লাহ আবার জিজ্ঞেস করে রহমান রহিমকে আমরা জবাব দিই মালিক ইয়মিদ্দিন যিনি বিচার দিবসের মালিক তিনি হলেন রব্বুল আলমিন তিনি হলেন রহমান রহিম তিনি হলেন আল্লাহ সে আল্লাহর জন্যে সমস্ত প্রশংসা জরুন সুবাহান আল্লাহ প্রশংসা সবই কেবল তোমারি প্রশংসা সবই কেবল তোমারি রাবুল আলমিন দয়ালু মেহেরবান করুণা ও ফুরান দয়ালু মেহেরবান করুণা ও ফুরান আর কেহন তুমি মালিক শেষ বিচারের দিন শেষ বিচারের দিন সমস্ত প্রশংসাকার নামাজের মধ্যে এইভাবে আমরা কথাবার্তা বলি আল্লাহর সাথে মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন পয়গম্বরকে জানাই দিলেন অগ হাবিব আমার আপনি মেয়ারাজ করতে এসেছেন আমি আল্লাহ কুদ্রতি ভাবে আপনার সাথে সাক্ষাৎ করলাম আপনাকে সাত আসমানের উপরে সিদরাতুল মন্তা পার করে আর সে এনে আপনার সাথে আমি আল্লাহ দেখা করলাম আর আপনার উম্মত যখন না মাঝে দাঁড়াবে আমি আল্লাহ নিজে যায় তার সাথে আমি আল্লাহ সাক্ষাৎ করব। ভাইয়েরা আমার বন্ধুরা আমার নেতার মন এবার খুশি হয়ে গেছে নেতা আবার আসমান থেকে জমিনে ফিরতেছেন পথিমধ্যে আকাশ পথে হজরতে মূসা পয়গম্বর আলহি সালামের সাথে দেখা হয়ে গেল হজরতে মূসা পয়গম্বর আলহি সালাম জানতে চাইলেন ও শেষ জামানার পয়গম্বর মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনাকে মেয়ারাজ করিয়েছেন আল্লাহ আপনার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন কুদ্রতিভাবে অগ আল্লাহর হাবিব আপনার কথাহান <laughs> কারণ মুসা আলাই সালাম তো জানতেন যে আমার উম্মতেরা তো তিন অক্ত দুই অক্ত পর কষ্ট হয় 
মুসা আলাই সালামের উম্মত অনেক উম্মত তো হায়াতও বেশি পাইছেন সোহান আল্লাহ বলেন মুসা নবী একদিন রাস্তা দিয়া যায় হঠাৎ করে দেখে একজন বিদ্যা মহিলা কানতেছে মুসা পয়গাম্বর দাঁড়াইলেন কি ব্যাপার বুড়া মানুষ কান্দে কেন বললেন কি ঘুমা কান্দেন কেন আমার একটা অল্প শিশু বাচ্চাটা আল্লাহ নিয়ে গেছে এই জন্য কান্দে আপনার শিশু বাচ্চার বয়স কত ক মাত্র একশো দশ বছর সোমান আল্লাহ কয়েন না আসলে এক জামানা এমন ছিল মানুষ একশো দেড়শো বছর বয়সে বালে হইত নু আলাই সালাম তো সাড়ে নয়শত বছর শুধু কালিমার দাওয়াত দিছেন সোমান আল্লাহ বলে আমাদের না হায়াত কম হজরতে মুসা পয়গম্বর বললেন হ্যাঁ মহিলা আপনি কান্দেন কেন কয় আমার অল্প বয়সের বাচ্চাটা নিয়ে গেছে তাই কান্দি বড়র উপরে বড় আসে না নাই এক বেচারা পোলা পান্ডে জিজ্ঞেস করে আমার বয়স কত দেখছে চুল দাঁড়ি পাইকে গেছে তো সে বলতেছে আমার বয়স কত পোলা পানো বুড়ো হয়ে গেছে সবাই এটাইকে বলতেছে আমার জন্ম তারিখটা দেখো তো আমার আব্বা আম্মা তো লেখা রাখছে হয়তো কোথাও তো না পুরাতন টাঙ্গের ভিতরে ট্যাঙ্কের ভিতরে দেখলেন পুরাতন বাক্সের ভিতরে পাইলেন কাগজপত্র যা আপনার জন্ম তারিখ যা আছে আপনার বয়স তো হান্ড্রেডের উপরে একশো পার হয়ে গেছে আমার বয়সের কোন মানুষ এলাকায় আসেনি দেখো কয় না এই গ্রাম কেন দশ গ্রামের ভিতরেও একশো বছর বয়সের কেউ নাই কয় তাইলে আমি সবার চেয়ে বড় তার ভিতরে একটা অহংকার চলে আসছে ক তাহলে কাজ করো আমারে পাসপোর্ট বিশার ব্যবস্থা করো আমি সৌদি আরব যা একটু হস করে আসি আল্লাহর ঘরটা দেখে আসি এর উদ্দেশ্য খারাপ না ভালো ভালো উদ্দেশ্য কিন্তু মনে একটু অহংকারও আছে আমার চাইতে বড় কেউ নাই আমি সব চাইতে বড় মানুষ এলাকার ভিতরে মুরুব্বী বয়স্ক মানুষ এই লোকটা হজের উদ্দেশ্য রওয়ানো হয়েছে তো যাইতে যাইতে তৎকালীন জামানায় তো বিমান ছিল না হেঁটে হেঁটে যেতে হতো অনেক জায়গা জাহাজে পার হতে হতো কারণ আরব সাগর তো আর হেঁটে পার হতে পারবেন না জাহাজে পার হওয়া লাগতো আর বাকি জায়গাটা কিছু আপনার গরুর গাড়িতে চড়ে কিছু অন্য ঠেলা গাড়িতে চড়ে মহিষের গাড়ি ছিল আবার কিছু জায়গা হেঁটে হেঁটে যাওয়া লাগতো তো উনি হাঁটতে হাঁটতে যাইতেছেন হজ করতেছেন হজ করতে যাবে হজের যাত্রা পথে হঠাৎ করে দেখতে পেলেন একজন মুরুব্বী মনে হচ্ছে যেন ওনার চাইতে বয়স্ক বড়ের উপরে বড় আসে না নাই সে আগে ভাবতো আমি বুঝি বড় এখন রাস্তায় যায় দেখে আমার চেয়ে বড় এক মুরুব্বী কানতেছে কি ব্যাপার ডাক দিলেন কিরে ভাই আপনি কানদেন কেন আপনার বয়স কত আমার বয়স বেশি না মাত্র একশো ষাট বছর আর ওনার বয়স একশো দশ ওনার চেয়ে যে কানতেছে সে ছোটো না বড় কই কি আমি তো ভাবতাম আমার চেয়ে বড় কেউ নাই এখন দেখে আমার চেয়ে বড় রাস্তার ধারে বয়ে বয়ে কানতেছে তো জিজ্ঞেস করে কিরে ভাই আপনি কানদেন কেন আপনি আমার চেয়ে বড় বুঝলাম কিন্তু কানতাছেন যে আমার আব্বা আমার মারছে কে মারছে এ লোক তো আরো আশ্চর্য হলেন কই কি রে আমি ভাবছিলাম আমি বড় এখন দিয়ে আমার চেয়ে বড় একটা কানতাছে এখন দেখি আর বাপ ওনা কে আছে আবার এই বুড়া বয়সে বাপে পিটাইছে ও আচ্ছা আমি হস করতে যাবো পরে আমার টাইম আছে অসুবিধা নাই আগে আপনার আব্বা আপনারা মারল কেন এটা জিজ্ঞেস করেন তো উনি গেছেন যাইতে 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 এই বুড়া যে কামতাছে সে বলে আমি কাছে যাইতে পারবো না ওই দেখেন আব্বাই কুইদ্দা ফাইদ্দা রাস্তা রাঠিরা দ্বারা রয়েছে আমি কাছে গেলে আমার আরও পিটাইব আপনি যান তো পথি খাজি সাহেব মানুষ উনি ওখানে গেলেন দাঁড়ায় বলে কেউ মুরুব্বী সাসা এই বুড়া বয়সে আপনার ফোলা হতো বুড়া হয়ে গেছে এই ফোলারে কেউ মারে এই বৃদ্ধ মানুষটারে কেউ পিটায় লাঠি দিয়া তো আপনি আর সুপারিশ বললেন না আজি সাপ পোলাটা খুব বেয়াদ হয়ে গেছে কয় কি হয়েছে কয় আর দাদায় কইছিল টিক্কাটা ধরাই দিতে টিক্কাটা ধরাই দেয় না এর লেগে মারছি তাহলে আপনার বাফ আছে কহ এই লোকটা বলতেছে আল্লাহর কাছে শেষ দেয় যায় আমি ভাবছিলাম আমার চাইতে বড় বুঝি কেউ নাই আমাদের সমাজেও কিছু মানুষ অনেক পয়সাওয়ালা অনেক পাওয়ার অনেক কিছু পায়া মনে করে আমার চাইতে বড় বুঝি কেউ নাই বড়ের উপরে বড় আসে না নাই মুসা আলাই সালাম বিদ্যাকে বলে হ্যাঁ বিদ্যা মহিলা কেন্দ্রের না আপনার সন্তান তো একশো বছর বয়স একশো বছর বয়স 
কিন্তু শেষ জামানায় আল্লাহ তালা এবং অনেকজন পয়গম্বর পাঠাবেন শেষ জামানার উম্মত তো পরের কথা শেষ জামানার নবী পাবে মাত্র তেষট্টি বছরের হায়াতের জিন্দগি আল্লাহ তালা আমাকে তাওরাত কিতাবের মাধ্যমে জানিয়েছে জুরগন সুবাহন আল্লাহ আমাদের নবীর হায়াতের জিন্দগিটা কেমন হবে কেমন পয়গম্বর হবে আমার নবীর গুণ আমার নবীর প্রশংসা আসমানি যত কিতাব আল্লাহ জমিনে পাঠিয়েছেন পয়গম্বরদের মাধ্যমে পয়গম্বরদের কাছে তাওরাত জাবুর ইঞ্জিন সহ একশত তিন খানা বাকি কিতাব প্রত্যেকটা কিতাবের মধ্যে মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ আলহিওয়াসাল্লামের প্রশংসা গুণাগুণ আল্লাহ তালা প্রকাশ করেছে জুরকন সুবাহান আল্লাহ হজরতে মূসা পয়গম্বর ওই মহিলাকে বললেন আপনি কানবেন না শেষ নবী ভাবে তেষট্টি বছর বয়স মহিলা আবার বলতেছে হে মুসা কালি মুল্লাহ আমি কাঁদবো না ঠিক আছে শেষ নবী যদি তেষট্টি বছর হায়াত পায় তাহলে শেষ নবীর উম্মতেরা কি বাড়িঘর করবে নাকি আমাদের মতো আমাদের মতো পাহাড়ের গুহায় বসবাস করবে আমি আপনাদের জিজ্ঞেস করি আমাদের বাড়ি ঘর আছে না নাই মুসা পয়গম্বর জ্বালায় দিলেন হ্যাঁ মহিলা উম্মতের দাম এত বেশি হবে ওরা অল্প সময়ের জন্য জুমার নামাজের আগে আধা ঘন্টা পনে ঘন্টা চল্লিশ মিনিট পঞ্চাশ মিনিট দিন আলোচনায় বসবে অন্য নবীর উম্মতের ষাট বছর সত্তর বছরের আবাদতের সমান মর্যাদা আল্লাহ তাদের আমল নামায় সব আল্লাহ লিখিয়া দিবে হ্যাঁ মহিলা তুমি ভাবতেছ তাদের বয়স কম দেই খা ওরা বুঝে বাড়ি ঘর বাঁধবে না এরা আল্লাহ এত বরকত দিবে এরা উঁচু উঁচু এমারতে বসবাস করবে বর্তমানে আমাদের বড় বড় বিল্ডিং আমাদের দেশে আসারা নাই বিশ্বের মানচিত্রে একশত চোদ্দ তালা বিল্ডিংও আছে একশো পঁয়ষট্টি তালা বিল্ডিংও নাই না আছে এখন আরেকটা প্ল্যান চলতেছে আড়াইশো তালা বিল্ডিং বানাবে সৌদি আরবে চেষ্টা করতেছে দুইশো আড়াইশো তালা বিল্ডিং বানাবে ডুবাইয়ের সরকারও চেষ্টা করতেছে রসুল খিমায় শক্ত ওই এলাকাটা শক্ত এবং পাহাড়ি অঞ্চল চেষ্টা করতেছে তিনশো তালা বা আড়াইশো তালা একটা বিল্ডিং বানাইবার তাহলে আমাদের বাড়ি ঘর আছে না নাই মুসা আলাই সালাম তো জানতেন যে আমার উম্মত এত বছর হায়াত পায়াও ওরা তিন অক্ত দুই অক্ত নামাজ পড়তে কষ্ট হতো পয়গম্বরকে আমাদের নবীকে মুসা পয়গম্বর মেয়ারাজের রাতে বলতেছেন হ্যাঁ শেষ জামানার পয়গম্বর আপনার উম্মতের পক্ষে পঞ্চাশ অক্ত নামাজ আদায় করা কষ্ট হয়ে যাবে আল্লাহর কাছে ফিরে যান আল্লাহ তালা হয়তো কিছু নামাজ কমায়া দিবেন তফসির ইবনে কাসির আসছে ভাইয়েরা আমার আল্লাহ তালার কাছে ফিরে গেলে আল্লাহ কিছু নামাজ কমায়া দিলেন আসার পথে আবার মুসা পয়গম্বর বললেন এত অল্প কম দিলে হবে না আরো কমাতে হবে আল্লাহর কাছে আবার গেলেন আবার পাঠালেন আবার গেলেন এমন করে কয়েকবারে পঁয়তাল্লিশ শক্ত নামাজ কমায়া পঞ্চাশ থেকে মাত্র পাঁচ শক্ত নামাজ ফরজ করলেন মূসা পয়গম্বর এবারও বললেন হ্যাঁ শেষ জামানার পয়গম্বর আপনার মতের পক্ষে পাঁচ শক্ত নামাজ পড়াও কষ্ট হয়ে যেতে পারে আল্লাহর হাবিব বলে আল্লাহ দিয়েছেন পঞ্চাশ শক্ত আমি কমাইতে কমাইতে পাঁচ ওয়াক্তে আনলাম আবার আল্লাহর কাছে কমাইবার জন্য যাব এটা আমার কাছে লজ্জাজনক মনে হচ্ছে জোরগণ সুবাহন মহান আল্লাহ রাবুল আলমিন আমার কুদ্রতে আওয়াজ দেওয়া জানাই দিলেন অগ হাবিব আমার আমি আহকামুল হাকিমিন আল্লাহ তালার ঘোষণা বৃথা যেতে পারে না আমি আল্লাহ প্রথম ঘোষণা করেছিলাম পঞ্চাশ শক্ত নামাজ আপনার কোন অম্মত যদি দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ সময় মতো আদায় করে পাঁচ ওয়াক্তের বিনিময়ে শুধু পাঁচ ওয়াক্ত নয় আমি আল্লাহ তালা পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজের সব লিখিয়া দেব 
রহমাতুল লিল আলামিন ফজরের নামাজের সময় সাহাবাই কারামদেরকে শোনাইলেন তোমাদের উপরে আনুষ্ঠানিক ভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করা হয়েছে সুবহানাল্লাহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করা হয়েছে কেউ যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ রীতিমতো আদায় করে তার চব্বিশটা ঘন্টায় আবাদতে লিখে দেওয়া হবে জুবেকন সুবহানাল্লাহ পয়গম্বর বলেন ফজরের নামাজকে সময় মতো পুরুষরা জামাতের সাথে আদায় করবে মহিলারা ঘরের কোনায় একা একা নামাজ পড়বে মহিলারা ঘরে একা একা নামাজ পড়বে ঘরের কোনায় আর পুরুষ মানুষ কষ্ট করে মসজিদ আইসা নামাজ পড়লে যাই সওয়াব মহিলা ঘরে একা একা নামাজ পড়লে সম পরিমাণের সব হয়ে যাবে আমরা জুমার নামাজ পড়ি কিন্তু মহিলাদের উপরে জুমার নামাজ নাই আমরা ঈদের নামাজ পড়ি মহিলাদের উপরে ঈদের নামাজ নাই যেই মহিলারা পাঁচ মক্ত নামাজ আদায় করবে সময় মতো আর ইচ্ছাও ছিল যদি পুরুষ হতাম তাহলে ঈদগাহে যাইতাম ঈদের নামাজটাও পড়তাম যেহেতু আমার উপর ওয়াজিব না তাই ঈদগাহে গেলাম না এমন মহিলা যারা আছে তাদেরকে আল্লাহ তালা আমরা পুরুষরা ঈদগাহে যাই নামাজ পড়ব মুসজিদ আইসা নামাজ পড়ব সম পরিমাণ সব মহিলার আমল নামায়ও আল্লাহ তালা লিপিবদ্ধ করে দিবে আমরা যদি কেউ ফজরের নামাজ আদায় করে এরপরে কৃষি কৃষিকাজে ব্যস্ত হয়ে গেলাম হালাল পন্থায় ব্যবসায়িক মানুষ ব্যবসায়িক কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলাম রিক্সা চালক রিক্সা চালাইতে ব্যস্ত হয়ে গেলাম দিন মজুর আমি দিন মজুর কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলাম রাজমিস্ত্রি রাজমিস্ত্রি কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলাম ফজরের নামাজ সময় মতো আদায় করে গুনাহের কাজ করলাম না শুধু নেকের কাজ করলাম আর হালাল উদ্দেশ্যে হালাল কামাই হালাল পয়সা ইনকাম করতে ব্যস্ত হয়ে গেলাম লম্বা টাইম ফজর থেকে জোহর পর্যন্ত পড়ায় ছয় থেকে সাত ঘন্টা সময় আমি দুনিয়া বিকাজ করলাম হালালভাবে রহমত আলম নবী বলেন জোহরের নামাজের আজান হয়ে গেছে আবার মসজিদে যায় তুমি জোহরের নামাজটা আদায় করলা ফজর থেকে জোহরের ছয় সাত ঘন্টা রিক্সা চালানিটা দোকানদারিটাও আবাদতে গণ্য করে সাহাবাই কারামদের সাথে তোমাকে জান্নাতের মেহমান আল্লাহ তালা বানায় দিবে ফজর থেকে আসর ফজর থেকে জোহর জোহর থেকে আসর একই হিসাব এমন ভাবে কোন আল্লাহর বান্দা আসরের নামাজটাও বললো আসর থেকে মাগরি পর্যন্ত কাজ করলো ওই ওই জায়গাটাকে আল্লাহ তার আবাদতে লিখিয়া দিবে মাগরিব থেকে আসা পর্যন্ত কাজ করলেন কৃষি কাজ করলেন খেতে খামারে কাজ করলেন ইলেকট্রিক মিস্ত্রি আপনি ইলেকট্রিক কাজ করলেন ওই কাজটাও আবাদত হয়ে যাবে আসরের নামাজ জামাতের সঙ্গে আদায় করার পর পয়গম্বর घुम थे नामजिन आजान दिए दिवे आल्लांदीरा फजर नाम जो आदाय करब रहा आलम नबी बोलें सारा रत्र घुमईला ओ घुम तो बृथा जा ওই ঘুমের সময়ও ফিরিস তারা তোমার আবুল নামায় লিখবে আল্লাহ চালা আল্লাহর বান্দা যখন ঘুমাবে নামাজি বান্দা যখন ঘুমাবে ফিরিস তাদেরকে আল্লাহ বলবে এসারের নামাজ পরে আমার বান্দা সন্নত তরিকায় ঘুমায় গেছে তোমরা তোমাদের কলম বন্ধ করে রেখেছ কেন ফিরিস তারা বলবে আল্লাহ তোমার বান্দা তো ঘুমায় কই আমার বাংলা এসারের নামাজ পড়েছে রাত্র দুইটার সময় যদি আমি আরেকবার নামাজের তাকিদ করতাম আমার বান্দাতাও তো নামাজে দাঁড়াইত আমার বান্দা যেহেতু ফজরের নামাজ সব সময় পড়ে ওই ফিরিস তারা তোমরা তোমাদের কলম বন্ধ রাখিও না যতক্ষণ ঘুমাবে ততক্ষণ নামাজের সওয়াব তোমরা আবল নামায় লিখিয়া দা ভাইয়ের আমার বন্ধুরা আমার তাহলে চব্বিশটা ঘন্টাই আমাদের আবাদত সুবহানাল্লাহ বলে রহমাতুল্লিল আলমিন ফজরের নামাজের সময় সাহাবাই কারামদেরকে মেয়ারাজের বিস্তারিত ঘটনা শোনালেন সুবাহানাল্লাহ কন্যা বিস্তারিত ঘটনা শোনার পরে সাহাবাই কারাম শোনাচ্ছেন আর পাশাপাশি মক্কাচুল মুকাররমায় বড় বড় লিডার যারা আছে এরা মাঝে মাঝে কি ডিসাইজ করে এর ভিতরে দুষ্ট আবু জাহেল মক্কার ভিতরে ঢুইকা বলতেছে এ মোহাম্মদ নতুন কোনো সংবাদ আছে নাকি আজকে তো আল্লাহ তালা আমাকে মেয়ারাজে নিয়ে গেছে সোহান 
আবু জাহেল কয় এটা তো আমার সামনে বলছো মক্কার সব লিডার সব নেতাদেরকে যদি তোমার সামনে আনি তুমি কি তা বলতে পারবা কয় হ্যাঁ এবার সে নিজেই পাবলিসিটি করতেছে সে এলাকায় অ্যালার্ম দিয়ে দিছে সবাই আসো এতদিন তো মোহাম্মদ আধা পাগল আছিল এখন পুরা পাগল হয়েছে নাউজিবিল্লাহ কয় কেন কয় আসো দেখো মোহাম্মদ কি বলে লোকজন জড়ো করলেন একত্রিত করলেন পয়গাম্বর বললেন যে আমি সাত আসমানের উপরে উঠলাম রাত্রের কিছু অংশে বাইতুল মোকাদ্দাস গেলাম আসমানে প্রথম আসমান দ্বিতীয় আসমান নবীদের সাথে আমার দেখা হলো সিদরাতুল মুন্তাহা পার হয়ে আমি সেখানে গেলাম পুরো মেয়ারাজের বিস্তারিত ঘটনা বলার পর আবু জাহেল বলে জিনে বালাগুড়া ধরছে নাউজবিল্লা কর না এটা তো আশ্চর্য কথা আরে বর্তমানেই তো আমরা আশ্চর্য হই মেয়ারাজের ঘটনা কিভাবে ঘটল এটা আল্লাহর ক্ষুদ্রত এটা বলে আমরা মেনে নেই কিন্তু সাধারণভাবে চিন্তা করলে আমাদের মাথাই ধরবে না আর তখন তো বিমান ছিল না রকেট ছিল না বর্তমানে তো রকেট আছে বিমান আছে তখন তো এগুলো ছিল না তখনকার মানুষ আমাদের চেয়ে আরও বেশি আশ্চর্য হলো বলল এটা কিভাবে সম্ভব উপস্থিত হজরত আবু বকর ছিলেন না আবু বকর যখন আসলেন আবু জাহেল সেখানে যায় বললেন আবু বকর তোমার বন্ধু তো পুরো পাগল হয়ে গেছে হাফ মেন্টেল ছিল এখন ফুল পাগল কয় কেন কয় এমন এমন ম্যারাজ করেছে কয় এটা কি মোহাম্মদুর রসুল্লাহ বলেছেন কয় হা যদি বলে থাকেন মোহাম্মদ ছোট্ট সময় থেকে আদৌ পর্যন্ত যিনি জিন্দগিতে একটা মিথ্যা কথাও বলে নাই আজকের ঘটনাও মিথ্যা হতে পারে না ম্যারাজের ঘটনাও একশো পার্সেন্ট সত্য বলে আমি মেনে নিলাম এটাই আবু বকর সিদ্দিক আবু বকর বলতেছেন যে জীবনে যিনি একটা মিথ্যা কথা বলেন নাই পৃথিবীতে একজন মানুষই আছে যার ব্যাপারে আমরা বলতে পারি যেই নেতার ব্যাপারে আমরা বলতে পারি জিন্দিগিতে একটা মিথ্যা বলে নাই সোমানাল্লা কেন আমাদের কিছু কিছু নেতারাই তো মাশাল্লাহ সবাই না কিছু তো ভালো আছে একবারে সব খারাপ হলে তো দেশ চলে না কিছু নেতারা নির্বাচনের আগে যা ওয়াদা দেয় উল্টাটা করে মাইকিং শুনে বলতেছে এই নেতারা যদি ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেন তাহলে নেতার ধারে ধারে আর ঘুরতে হবে না এখন দেখি এই নেতায় পাশ হওয়ার পরে ওনার একটা সিগনেচারের জন্য তিন জোড়া জোতা ক্ষয় করতে হয় এমনও ইতিহাস আমাদের দেশে আছে না নাই আর আমাদের নেতা এমন নেতা যিনি জিন্দিগিতে একটা মিথ্যা বলে নাই সোভানাল্লাহ বলেন আবু বকর বলে আরে যিনি ছোট্ট থেকে নিয়ে আমি ওনার সাথী ওনার সমসাময়িক বয়সের আমি আবু বকর সিদ্দিক আমি আবু বকর মোহাম্মদকে জীবনে একটা মিথ্যা কথা বলতে শুনি নাই আর আজকে যেহেতু মেয়ারাজের ঘটনা নিজের মুখে বলেছে যদি মোহাম্মদ বলে থাকে এটা একশো পার্সেন্ট সত্য মিথ্যা হতে পারেই না সোভানাল্লাহ এবার কাফেররা আইসা পয়গাম্বরকে কি ডিসাইজ করে ঠাট্টা করে আইসা কয় মোহাম্মদ যেহেতু বাইতুল মোকাদ্দাস গেছ তাহলে তোমাকে একটা কোয়েশ্চেন করি প্রশ্ন করি কয় করো ক বাইতুল মোকরমের জানালা কয়টা বাইতুল মোকাদ্দাসের জানালা কয়টা প্রশ্ন করছেন এটাকে জানার জন্য না আটকাইবার জন্য আরে হঠাৎ করে আপনারা যে গেলে এই মসজিদের জানালা কয়টা এটাই তো বলতে পারতেন না হঠাৎ করে যদি কেউ যে গাই যে এখন গইনা বলতে হইব মাথা ঘুরায় দেখতেছে কয়টা আছে হঠাৎ জিগাইলে বলতে পারতেন না যিনি মোয়াজিন আছে উনি তো ঘুরে ঘুরে জানালাম মোসেন ঝাড়ু দেন উনি বলতে পারবে তাছাড়া আমরা কেউ গুনি না তো গুনলে বলতে পারবে আর বাইতুল মোকাদ্দাস তো অল্প টাইমের জন্য গেছেন পয়গাম্বর সেখানে কি দরজা জানালা গন্তে গেছে কাফেররা যে বলছে এটা জানার জন্য না আটকাইবার জন্য তা আমাদের সমাজেও কিছু মানুষ দেখবেন হুজুর করে জানার জন্য প্রশ্ন করে না আটকাইবার জন্য প্রশ্ন করে ওই স্বভাবের লোক এখনও আসে আসে না নাই এখন পয়গাম্বর যদি উত্তর না দিতে পারে তাহলে কাফেররা তো আরও ক্রিটিসাইজ করবে উপহাস করবে যে মোহাম্মদ আসলে মেয়ার আজে যায় নাই পয়গাম্বর বললেন যে ঠিক আছে তোমাদের জবাব আমি দিচ্ছি আল্লাহ তাল্লাহ জিব্রাহিল আমিনকে পাঠাইয়া দিলেন জোরেকন সুবহান মাদ্রাসার এক ছাত্র রাস্তা দিয়া যায় ছোট মানুষ নাবালেক শিশু কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করে কোরআন শরীফ পড়ে ছোট মানুষ সে তো আর দুনিয়ার ডাইন বাম এত বুঝে না তো হঠাৎ করে দুই ইংলিশম্যান প্যান্ট শার্ট টাই পড়নেওয়ালা উনি দাঁড়ায় ছাত্রে উপহাস করে কি ডিসাইজ করে কিছু মানুষ দেখবেন সমাজে আছে মাশাল্লাহ অনেকেই তো রাসুলের সুন্নতকে মহাব্বত করে আবার অনেকে টুপি দাঁড়িওয়ালা দেখলে কি ডিসাইজ করে শরীরে চুলকানি হয় এমন লোক আছে না নেই 
এর জাহান নামের মলম দেওয়া ছাড়া এর সুরকানি ভালো হবে না ভাইয়েরা আমার এই লোক দুই লোক দাঁড়ায় বলে এই মাদ্রাসার ছাত্র দাঁড়াও কয় কি হয়েছে ভাই কয় তোরে একটা প্রশ্ন করবো জবাব দিতে পারবা করেন ক মাদ্রাসাত কি পড়ো আর আমরা ইংলিশ ম্যান তুমি কি পড়ো কয় আলিফ বা তাসা পড়ি কলার নেবে সাল্লাহ আলিহ সাল্লাম হাদিস পড়ি ক তোমার একটা প্রশ্ন করি জবাব দিতে পারবা ক করেন পাশেই ছিল বিশাল বড় একটা পুকুর কি ছিল পুকুর চিনেন তো পুকুর বা দীঘি বা গাতা জিরে এখন আঞ্চলিক ভাষায় বিশাল একটা দীঘি বা পুকুর জলাশয় পানি তো দুই লোক মাদ্রাসার ছাত্রকে ডাক দিয়া বলে তুমি কি বলতে পারবা এই পুকুরে কয় বালটি পানি আছে আচ্ছা এটাকে কোনো প্রশ্ন হইল আমি যদি আপনারে কই যে মসজিদের ফানির টাঙ্কিতে কয়মক ফানি আছে এটা একটা বেহুদ প্রশ্ন তো দুই লোক বলতেছে মাদ্রাসার ছাত্ররা কয় তুমি কি জবাব দিতে পারবা কয় একটু ভাইবা লই ভাইবা বলতেছে হাঁ জবাব দিতে পারবো যারা প্রশ্ন করছে এরাও জানে না কয় বালতি আছে আটকাইবার জন্য বলতেছে এ কয় বালটি পানি আছে বলতে পারবা কয় হাঁ এরাও আশ্চর্য কয় কি হাঁ বলল জবাব দিতে পারবা কয় হাঁ ক জবাব দাও মাদ্রাসার ছাত্র জবাব দিলেন বালটিটা যদি ফুকুরের সমান সমান হয় তাহলে এক বালটি পানি আছে বালটি যদি ফুকুরের অর্ধেক হয় তাহলে দুই বালটি আছে বালটিটা যদি ফুকুরের দশ বাগের এক বাগ হয় তাহলে দশ বালতি পানি আছে সোভান আল্লাহ ঘর এটা আসমানে এলে মলাদের দ্বারা সম্ভব এক বাদশা দেশে আইন করছে আইন আশপাশের যে উজির নাজির এরা একটা চক্রান্ত করছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বাদশার কাছে যাওয়া বলে আপনি একশো বিশ বছর দূরে ক্ষমতায় আপনার চাইতে পাওয়ারফুল বাদশা পৃথিবীতে বর্তমানে মনে হয় একজনও নাই আপনি একটা ঘোষণা দিয়ে দেন যে নতুন কোনো কবিতা নতুন কোনো কথা যদি কেউ শোনাইতে পারো তাহলে তার রাষ্ট্রের অর্ধেকটা দিয়ে নেবেন ঘোষণা দেওয়ার উদ্দেশ্য হল কেউ যদি নতুন কবিতা না শোনাইতে পারে নতুন কথা না শোনাইতে পারে তাহলে আপনি এই একটা আইন দিয়া পুরাতন জিনিস সব বাদ দিয়ে দিবেন যে নতুন চাই পুরাতন বাদ তার মানে কোরআন হাদিস অনেক আগের এগুলা বাদ দিবেন ইসলামের বিরুদ্ধে অন্যভাবে ঘুরে একটা ষড়যন্ত্র করে এমন মানুষ এমন টাকলা মুরাদ সহ এমন নাস্তিক দেশে আসে না নাই ঘুরাইয়া ইসলাম বাদ দিব রসুল আকরাম সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলেন কেমত পর্যন্ত ইসলাম থাকবে তুমি থাকবে না কিন্তু ইসলাম থাকবে ঠিক না বে ঠিক জোরে বলে ইসলাম থাকবে আল্লাহ বলেন ইন্না দিন আইন্দাল্লাহিল ইসলাম বাদশা বলতেছে যে পুরাতন বাদ নতুন কবিতা যদি কেউ শোনাইতে পারো তাহলে রাষ্ট্রের অর্ধেকটা দিয়ে দিব এখন এই ঘোষণা শুই না দেশে যারা গদ্য লেখে পদ্য লেখে দার্শনিক লেখক এদের ঘুম নষ্ট রাষ্ট্রের অর্ধেকটা দিয়ে দিবে নতুন কবিতা নতুন কথা নতুন বাণী লেখা লেখা সকালবেলা বাদশার কাছে যে শোনায় বাদশা শুই নাই বলে হ এমন ঘটনা কতই শুনছি এর কথা সত্য কিন্তু মতলব খারাপ উদ্দেশ্য খারাপ এক পর্যায়ে যত লেখক আইসাই বলে এই ঘটনা নতুন ঘটনা লেখা আনে কবিতে লেখা আনে আর সে বলে এমন ঘটনা কতই শুনছি এক পর্যায়ে সাধারণ মানুষ তথা সবাই মিলে যারা লেখক এরা মিলে আলেমদের কাছে গেছে যাই বলতেছে হুজুররা আপনারা তো মাদ্রাসার মসজিদ নিয়ে ব্যস্ত সরকার যে কি ঘোষণা দিচ্ছে খবর আছে আপনার কয় না আমাদের তো এত খবর নাই কয় কি খবর কয় সরকার তো ঘোষণা দিছে কেউ নতুন কবিতা শোনাইতে পারলে নতুন কোনো গল্প নতুন কোনো কথা শোনাইতে পারলে তারা রাষ্ট্রের অর্ধেক দিয়ে লাইব ক রাষ্ট্রের এত ঠেকা কা ক হাঁ ঠেকাই লাগছে ঘোষণা দিছে তো দিছে ওই তবে আমরা অনেক কবিতা শোনাইছি কিন্তু শোনা মাত্রই সে বলে এমন ঘটনা কতই শুনছি অথচ এটা আমি রাত্রে সারা রাত্রে জাগ্রত থাইকে লিখছি বাদশা বলতেছে এমন ঘটনা কতই শুনছি তবে এই বাদশাকে সাইজ করার জন্য দুনিয়ার এলেম দিয়া হবে না আপনারা আসমানি এলেমওয়ালা ওলামাই কারাম একটু চেষ্টা করেন সুবাহান আল্লাহ বল আলেমদের মধ্য থেকে একজন পাঠালেন সবাই না একজন গিয়া বাদশারা সালাম দিয়া বলতেছে বাদশা নামদার আপনি তো অনেক বছর ধরে ক্ষমতায় আপনি যে একটা ঘোষণা দিলেন এটা তো আমার আমাদের কানেও গেছে যে নতুন কোনো কবিতা নতুন কোনো কথা যদি শোনাইতে পারে তাহলে রাষ্ট্রের অর্ধেক দিয়ে লেবেন আপনারা তো ঠেকা কেন কয় যা ঘোষণা দিছি দিছি ওই তবে 
অতীতে কেউ নতুন ঘটনা নতুন কথা নতুন কবিতা শোনাইতে পারে নাই ভবিষ্যতে কেউ পারবে বলে মনে হয় না আলেম বলতেছে আমরা আসমানে আলেমওয়ালা আমাদের দ্বারা এটা সম্ভব হতে পারে আল্লাহ তৌফিক দিলে তবে আপনি রেডি হন আপনাকে একটা নতুন কবিতা শোনাবো আপনার কথা কি ঠিক আছে রাষ্ট্রের অর্ধেক দিয়ে লাইবেন কহা হাজার হাজার মানুষ উপস্থিত কয় এত দার্শনিক এত বৈজ্ঞানিক সবাই মিলেও নতুন কথা শোনাইতে পারলো না আর হুজুর মানুষ হ্যাঁ হ্যাঁ সবাই হাসাহাসি করতেছে হুজুর মানুষ বাদশারা নতুন কথা শোনাবে কিনে সাইজ করতেছে হুজুর এবার নতুন কথা শোনালেন বাদশা নামদার আপনার আব্বার কাছ থেকে আমার আব্বায় পাঁচশো কোটি টাকা পাওনা আছে এমন কথা কি আপনি জীবনে শুনছেন এখনো বুঝেন নাই যদি বলে হ্যাঁ এমন কথা তো কতই শুনছি তাহলে পাঁচশো কোটি টাকা তাড়াতাড়ি দেন আর যদি বলে হ্যাঁ হ্যাঁ এমন কথা তো জিন্দিগিতেও শুনি নাই আজকে প্রথম শুনলাম তাহলে রাষ্ট্রের অর্ধেক দেন যেদিকে বলে সেদিকেই বিপদ এবার বাদশা লাশ পর্যন্ত বলে এই আইন বাদ নতুন পুরাতন যেভাবে আছে সেভাবেই চলক আমি এটা ভুল করেছিলাম আলেমদের কাছে ক্ষমা প্রার্থী হলেন জোরেকন সুবাহ কাফেররাও বলতেছে হ্যাঁ মোহাম্মদ বাইতুল মোকাদ্দাসের দরবাজা কয়েকটা জানালা কয়েকটা রহমাতুল্লিল আলামিন তো বাইতুল মোকাদ্দাসের দরবাজা গনে নাই জানালা কয়েকটা সেটাও গোনার টাইম নাই পয়গাম্বর সেখানে গেলেন জিবরাইল সঙ্গে ছিলেন সেখানে শুধু দুই রাকাত নামাজ আদি করলেন পয়গাম্বরদেরকে নিয়া জানালা গনে নাই দরজাও গনে নাই অজুখানায় বসার স্থান কয়টা সেটাও গুনতে পারে নাই কিন্তু কাফেররা যখন প্রশ্ন করে ফেলেছে মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন জিব্রাহিলকে পাঠা দিলেন জিব্রাহিল যাও জিব্রাহিল বাইতুল মোকাদ্দাসের সিনারিটা সামনে তুলে ধরলেন পয়গাম্বর গনে গনে ঠিকঠাক মতো তাদের জবাব দিয়ে দিলেন জোরগন সুবাহান আল্লাহ এরা জিজ্ঞেস করলেন আমাদের একটা কাফেলা বাইতুল মোকাদ্দাসের সফরে আছে এরা কোথায় আছে কয় রাস্তার মধ্যে দেখেছিলাম ওরা আসতেছে তবে অমুক দিন সূর্য ডুবার আগে ওরা আসবে সূর্য ডুবার আগ পর্যন্ত সবাই অপেক্ষায় রইলেন কি ব্যাপার সূর্য ডুবে ডুবে যাচ্ছে এখনও আমাদের কাফেলাটা মক্কায় প্রবেশ করতেছে না যদি সূর্য ডুবার আগে কাফেলা চলে আসে তাহলে মোহাম্মদ সত্যবাদী আর যদি সূর্য ডুবে যাওয়ার পরও কাফেলা মক্কায় প্রবেশ না করে তাহলে মোহাম্মদ মিথ্যাবাদী হয়ে যাবে এদের টাইমটা একটু লেট হয়ে গেছিল যেই টাইমে ওরা আসতে ছিল ওরা মাগরিবের সময় পার হয়ে যাইত ওরা মক্কায় ঢুকতে মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন সূর্যকে বললেন সূর্য থেমে যাও এই কাফেলা মক্কায় না ঢুকা পর্যন্ত তুমি ডুবতে পারবে না मेहरज शिक्षा हलोरजी